on an adventure. <laughs> Sometimes I want to pack up all my things and move this way. Paris, London, maybe even LA. But it's not far enough. habt, sind wir jetzt gerade mit dem Bus von Limassol vom Old Hospital hier hoch ins Trodosgebirge gefahren. Uh, was it in German? Even? Yes. <laughs> I mean, I've never written. seen uh, a menu in German in Limassol or in Nicosia or whatever just here. Yeah, I was reading it and it, it looked so familiar, but I wasn't even thinking about yeah. it. And then I was like, oh, Käse, Schenken. Wir haben gerade was zu essen bestellt und lustigerweise war die Karte auf Englisch und auf Deutsch geschrieben. Wahrscheinlich, weil hier einfach so viele deutsche Touristen herkommen. Auf jeden Fall hat die Fahrt so ungefähr eine Stunde gedauert. Das Ticket hat pro Person 1,50 Euro gekostet, also wirklich super günstig. Hier oben ist es tatsächlich auch angenehm frisch, also nicht so heiß wie unten in den Städten am Strand. Wir wollen jetzt zu den Wasserfällen gleich gehen, die müssten eigentlich direkt hier sein. Und ja, dann einfach mal schauen. Oh my god. Oh shit. Also nachdem wir jetzt den Weg zu den Wasserfällen von unten nach oben gelaufen sind und dann noch weiter hoch sind, weil wir dachten, wir kommen vielleicht zu einem Aussichtspunkt, es dann aber schon relativ spät war und äh, der Bus fährt hier halt ja, nicht so oft und der letzte irgendwie am Nachmittag und wir dann schon Panik bekommen haben, dass wir den Bus nicht mehr zurückkriegen, haben wir dann quasi am oberen Eingang des Wanderwegs ein junges holländisches Pärchen getroffen. Weil ich schon so ein bisschen kurz vorm Verzweifeln war, habe ich die dann einfach gefragt, weil sie waren im Auto da, ob sie zufällig nach unten fahren und uns ein Stückchen mitnehmen könnten. Und sie sind dann jetzt sogar über dieses kleine Dorf gefahren, wo unser Bus abfährt und haben uns hier rausgelassen und ja, sich auch voll nett mit uns unterhalten. Das war so cool und wir sind jetzt so erleichtert und haben noch genug Zeit, bis der Bus kommt und ähm, gehen jetzt Schokolade essen. Thank you. 
Are you Cypriot? No, I'm Swedish. Oh, yes. I live in Denmark now. Okay. Oh. <laughs> Fun. No, I'm like the closest, I'm in the city closest to Denmark. So uh, I'm Mom, yeah. I'm in Copenhagen. Oh, awesome. <laughs> okay, and I can speak Russian. Oh, okay. oh my so, god. That's fine. <laughs> okay, okay, so now, how much do you know about chocolate? Um, I know that it's yummy. <laughs> okay, do you know what this is? Cocoa. Cocoa what? Cocoa. Beans. No. Okay. Plant. No. Fruit. Yes. <laughs> so inside are the cocoa beans. And that's what it was like before the back of it. So now you tried our 60% dark chocolate from Venezuela. Now that one is the sweetest dark chocolate that we have. With some flowers mm -hmm. or something. Any like flavor notes in particular? <laughs> Just flowers. It really tastes like Christmas. Yeah, I thought that. Like, um, mm. Lebkuchen. Yeah. What is Lebkuchen? Yeah, cinnamon, cinnamon, ginger, ginger. bergamot, yeah. cardamom. Ah, cardamom, yeah. Yes, of course. And for white, you would use the cocoa powder. So, milk chocolate has all the cocoa products and milk. White chocolate has milk, sugar, and cocoa butter, but no cocoa powder. But what I will tell you is if you go to the supermarket and buy really cheap white chocolate, then you're more likely to get this. So milk, sugar, and some fat. So Yay. Because <laughs> cocoa butter is really expensive. So real white chocolate is hard to come by. If you have to concentrate for a long period of time, then chocolate is better than coffee. Because chocolate has theobromine, gives you a medium spike of energy, but then it keeps it at that level. So it never drops you back down. Well, coffee has caffeine, which is a big spike and a big level. Thank you. I mean, chocolate in general has... Yeah. Mm. And this one? Uh, champagne rosé. No, it's for you, champagne rosé. <laughs> Um, ginger. Ah, uh, wait, uh, was that one? Wasabi. No, ginger. Just a little bit. I understand.